xin chào bạn chào mừng các bạn đã đến với kênh ham vào vạch của mình trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi con iPhone X của mình nó bị iPhone bị vô hiệu hóa nhá cái lỗi này xảy ra khi mà mình nhập sai mật khẩu nhiều lần Ok để khắc phục được cái lỗi cho con iPhone này thì mình sẽ chạy lại phần mềm cho nó nhá và tất cả dữ liệu ở trên con iPhone này thì cũng sẽ bị xóa sạch nhá Ok bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhá trên màn hình máy tính của mình thì các bạn sẽ mở cho mình cái ứng dụng đó là Google Chrome lên rồi bây giờ thì các bạn sẽ tìm kiếm và tải cho mình cái ứng dụng đó là bao tun nhá các bạn gõ cho mình cái từ khóa đó là bao tun này sau đó enter này các bạn vào luôn cho mình cái link đầu tiên này rồi các bạn sẽ kéo xuống phía dưới đây và bấm cho mình vào là download này các bạn chờ một chút nhé Ok bây giờ thì mình sẽ bấm vào là cài đặt này hiện lên cái bảng user account control thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là Z nhé các bạn bấm vào là install các bạn chờ một chút cho cái quá trình nó cài đặt bao tun nhé Ok như vậy là bao tun của mình đã cài đặt xong rồi Mình sẽ bấm vào lon để mở luôn bao tun này nhé Ok hiện lên cái bảng là install necessary component Thì bây giờ các bạn sẽ bấm cho mình vào là install iTerm nhé Khi các bạn cài đặt xong iTerm thì đương nhiên là driver của chúng ta cũng sẽ đầy đủ luôn nhé Các bạn chỉ cần cài mỗi iTerm này thôi Mình sẽ bấm vào là iTerm này Các bạn chờ nó tải iTerm về nhé Cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của bạn Ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt iTerm nhé Mình sẽ bấm vào là Lake này Bấm vào là Install này Đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh nhé Ok iTerm của mình đã cài đặt xong nhé Mình sẽ bấm vào là Finish này iTerm cũng sẽ tự động được mở lên nhé Đây này mình sẽ tắt iTerm đi nhé Mình chỉ sử dụng bao tu này thôi Ok bây giờ thì mình sẽ kết nối chiếc iPhone của mình với máy tính nhá Bằng chính cái cáp sạc của nó Cáp sạc hay là dây sạc thì đều như nhau nhé Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính này Đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào chiếc iPhone X này của mình nhé Ok bây giờ thì các bạn sẽ đưa cho mình chiếc iPhone X này của mình về cái chế độ đó là Zikuri Mode nhá Chính là cái chế độ treo cáp thì nó mới chạy lại được phần mềm cho con iPhone X này của mình Các bạn sẽ bấm các phím lần lượt cho mình như này nhé các bạn bấm cho mình là bấm tăng âm lượng này, sau đó là bấm giảm âm lượng này. Sau đó là các bạn bấm giữ nút nguồn cho mình đến khi nào vào được cái chế độ treo cáp chính là chế độ recovery thì mình mới nhả ngón tay khỏi phím nguồn ra nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm phím này. Mình sẽ cầm như này để các bạn dễ nhìn nhá. Đây, mình sẽ bấm tăng âm lượng, giảm âm lượng, sau đó là bấm giữ nguồn này. Các bạn cứ bấm giữ cho mình nhé Bao giờ nó treo cáp thì mình mới nhả phím nguồn ra Đó, bây giờ mình mới nhả phím nguồn ra nhé Và đây chính là cái chế độ Zikori Mode Trong chế độ này thì chúng ta mới chạy được phần mềm cho chiếc iPhone X này của mình nhé Trên màn hình máy tính thì các bạn cứ bấm cho mình là ok Và bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình vào là Go Flat nhé Hiện tại thì cái con iPhone X này của mình sẽ lên được cái phiên bản là 15.4.1 Là cái phiên bản iOS cao nhất ở cái thời điểm mà mình làm cái video này nhé Bây giờ thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là Quick Flat Mode cho mình này đó. Rồi các bạn cứ bấm cho mình vào là flat này Các bạn bấm cho mình flat nhé Rồi bây giờ thì nó sẽ tải cái phiên bản iOS 15.4.1 này về Cái quá trình tải về thì các bạn cũng có thể là bấm vào cái vòng tròn này để xem nhé Hiện tại thì tốc độ tải của mình nó đang tăng lên này Tốc độ tải càng cao thì cái thời gian các bạn chờ nó càng ít đi nhé Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn Ok như vậy là mình chuẩn bị tải xong rồi nhé Nó đang verifying này Nó đang kiểm tra này Mình lưu ý là ví dụ các bạn tải mà lâu quá Mà chiếc điện thoại của bạn nó lại tự ao về Cái màn hình iPhone bị vô hiệu hóa Khi mà tải xong phiên bản iOS Thì các bạn lại đưa chiếc iPhone này về cái chế độ là Zico Remote như giống như mình đây nhá Thì các bạn mới chạy được phần mềm Và Bây giờ mình có thể là tắt cái bảng này đi Nó vẫn đang cái quá trình verifying này Các bạn chờ một chút nhé Ok, bây giờ thì nó đang dài lén cái phiên bản iOS của mình ra này
Các bạn để ý ở đây nó báo lỗi là Unable to ride EVS này Mình sẽ thử lại coi sao nhé Các bạn thử thay một cái dây cáp khác coi sao nhé Rồi mình sẽ thử thay một cái cáp khác này Mình lưu ý là trong suốt cái quá trình các bạn chạy phần mềm này Thì các bạn không lên chạm vào cáp nhé Các bạn tránh chạm vào cáp rồi bây giờ thì mình lại đưa nó về cái chế độ jQuery mode nhé. Mình bấm tăng âm lượng, bấm giảm âm lượng, sau đó bấm giữ nguồn này. Rồi mình nhả ngón tay ra nhé Bây giờ thì mình sẽ chạy lại coi sao nhé Đó cái cáp này thì mình tránh chạm vào cáp nhé Rồi mình sẽ bấm lại vào flat này Flat này Đó các bạn để ý lần này nó đã chạy được 16% rồi này Có khả năng là vừa do mình chạm vào cáp nhé hoặc là do cái cáp sạc kia nó kém rồi Đó các bạn để ý này Bây giờ đang là cái quá trình uh, Chuẩn bị cái quá trình Jet Storing nhá Nó hiện lên cái thanh này Đó và nó sẽ chạy hết cái thanh này nhá Cái đoạn này thì mình cũng sẽ tua nhanh Để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhá Ok các bạn để ý là à, mình đã flat xong rồi nhé Ở trên bao tool của mình thì nó đã báo là congratulations Và ở trên iPhone của mình bây giờ nó đang khởi động lại nhé Bây giờ thì mình cũng không cần kết nối vào máy tính nữa này Mình sẽ rút cáp ra nhé Các bạn để ý bây giờ cái thanh này nó lại chạy lại một lần nữa nhé Và cái lần này thì nó sẽ chạy nhanh hơn cái lần trước Cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé Ok điện thoại của mình đã khởi động lên rồi nhá Bây giờ thì mình sẽ vuốt lên trên để mình uh, cài đặt này Rồi mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt này Mình sẽ chọn quốc gia là Việt Nam này Rồi mình sẽ bấm vào là thiết lập thủ công nhá Mình sẽ bấm vào là tiếp tục này Rồi mình sẽ kết nối vào mạng wifi của nhà mình nhá Rồi mình sẽ bấm là kết nối này Các bạn chờ một chút nhá đó đến đây thì các bạn chỉ cần nhập cái tài khoản iCloud của bạn vào nhé Rồi các bạn chỉ thực hiện một vài thao tác nữa là chúng ta có thể là kích hoạt xong chiếc iPhone của chúng ta nhé Ok như vậy là cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là khắc phục được cái lỗi iPhone X của chúng ta bị lỗi là iPhone bị vô hiệu hóa thành công rồi nhé Mình sẽ dừng cái video này tại đây Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé